nilikuwa na mzee wa uchebe sasa hapo kumtumia ankulia ambaye kwa mbali unasikia sauti yake mwamba huyu hapo naye pia alikuwa na style ya kufuga ndevu asmani hidi chuji wala vipi mbona uchebe umepungua sana na naweza ngasema kitu kimoja wanasema malaika akize anayosema shetani akizeka na kwa malaika kwa hiyo sasa hivi malaika ah no mimi malaika sasa hivi ni sababu ni mama kupunguza kabisa mjomba wao walikuwa na ndevu ndefu juu mjomba na kubali kwa walikuwa shetani zawadi hapana mjomba ni kwa sababu shetani lakini ndio ile walipokuwa wanamchukulia wao mjomba wangu walikuwa wanachukulia hivyo walikuwa wanachukulia hivyo wananichukulia tofauti na watu wengi walipokuwa wanadhani yani lakini na imani we mwenyewe unaweza kuprove watu wangu jinsi nilivyo tofauti na nilivyokuwa yani kwa sababu nilikuwa naishi katika misimamo yangu mimi yani hivi mchezaji mkorofi ni mchezaji wa gani so sisi ni hapo nilipa mtihani mgumu sana ni kumtaja mchezaji mkorofi ni mchezaji gani kwa sababu mimi na imani kila mwenye talanta ambayo unajua vizuri kabisa yani lazima atakuwa na kasoro kasoro yake katika maamuzi kasoro yake katika vitu fulani mjomba asubuhi ni chini saa tu tu tusizame sana huko nimekuta maalum kwa ajili ya kutazama maeneo mawili kwanza nataka unyambie katika siku za karibuni sawa bwana Azam FC imezidi kukua na kuwa kitu kikubwa sana lakini ni klabu ambayo imeanza wewe tayari ukiwa mchezaji wa ligi kuu ya Tanzania inakuja unaiona e, e, na mchango wake umekuwa ukijainisha katika soka ya Tanzania wewe kama one of the legend wa soka ya Tanzania leo Azam FC wanafanya Azamka unaizungumziaje Azam FC mchango wake katika mpira wa miguu hapa nchini first of all kwanza Napenda niwapongeze. Napenda niwapongeze. Mm. Napongeze sana Azam kwa mm. kuweza mm. kuboresha hivi vitu kwa sababu naweza nikasema kitu kimoja. Mm. Kari yangu mimi mpaka nakuja kumaliza mm. kuna vitu vichache sana ambavyo Azam amekuja kuvionyesha. Lakini mm. kwa sasa hivi vijana wengi sana mm. wanapata vitu vingi. Mm ina maana wakicheza leo kesho kesho kutwa mm. akikaa akiangalia kwamba mechi ya jana mecheza nimeperform vibaya mm. lakini yanza muaga wanarudisha wanaangalia vile preview zile lakini wewe mwenye kama mchezaji unakuwa unajifunza unaona da hii game hii mpaka mwalimu alinitoa au hii game hii ilikuwa nzito kwa sababu usiyefanya moja mbili tatu sema nasema first of all niwapongeze sana Azam wamesaidia mpira wa Tanzania kwanza kukua mm. Eastern Central tunazungumzia Azam Football Club na Azamka Azam. i Azam TV weka pembeni kuna siku yake maalum tutakwenda kwa ajili ya Azam TV okay, na e, na Azam na. FC e, wakati wewe unacheza una, una yanga pale mwaka na saba mm. au sio bwana e, Azam FC ndio inapanda ligi kuu wapinzani wenu wa kwanza na kuna mechi moja walitania goli nne pale goalkeeper goalkeeper yule alikuwa yule mzungu obe ah, naomba niseme kitu kimoja tuliwanusuru wasirudi tena kule ulikotoka tuliwanusuru vipi waliwapiga kwa sababu unasema kitu kimoja ujue haikucheza ile clue ambayo uko unacheza clue nzima kabisa kwa sababu tulitangaza ubingwa siambanya alicheza na akafunga alicheza tulitangaza ubingwa bado mechi saba yanga ehe nakumbuka siku hiyo mwalimu mwenyewe alisema kabisa ni alienda kwa nafasi ambao alikuwa hapo ni Kondich alienda kwa hapo nafasi ambao walikuwa wapata nafasi ambao kwenda clue yetu sisi katolewa kwa kapata nafasi ukiwalinganisha na wachezaji wa Azam ilikuwa ni tofauti kabisa lakini tukisema tufunge booster Azam leo hii na imani ndio kituo cha television kisingekuepo walikuwa nauli tena kule kule chini <laughs> sawa sawa hizo unajua nini yanga mnaongea sana no 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 mimi sio yanga naomba niseme kitu kimoja bana sikia chuji liko azie coach bana mimi ni coach bana leo hii kunambia sio mi yanga mi simba hapana Mm. Haiwezi kutengeneza mazingira mazuri. Sema sasa mm. kwa kitu ulichokifanya Azam mpaka sasa hivi wamejaribu kuisaidia timu ya taifa almost kwa miaka tisa au kumi Kupata timu ya taifa ambayo unajua kabisa kuna vijana ambao wanatoka huko na kuja huko kunasimama mpaka leo yani. Mm. Na nashukuru Mwenyezi Mungu katika watu ambao nilikuwa nawapokea. 
mm. katika timu ya taifa nilikuwa nawaambia kabisa nikae nao sasa hivi leo hii mmoja uko Misri mmoja uko Yanga wawili wako Yanga mmoja aza moyo mwacha sasa hivi nani huyo taja majina basi wa kwanza imelimao imelimao yuko Misri wa pili Sarumo Ubakari mm. wa tatu Faridi mm. wa nne Mudathiri ambaye aza mm. msebe mdambo kaenda Singida Mm. walikuwa naambiwa kabisa na Kimposen kaeni na kakaenu hapa muongee naye mimi nilikuwa sijui naongea nao nini lakini wao kuna baadhi ya vitu walikuwa waniuliza mimi kaka paka umefikia hapa umefanya fanya vipi paka umefikia hapa nikamwambia hivi naomba naomba kitu kimoja ukiweza kufanya mazoezi ukiweza kucheza ligi jaribu ku maintain miaka miwili uwe on top ukisa on top miaka miwili mwaka unaofuata utakuwa ni rais lakini mwaka wa kwanza ukisa si on top mwaka unaofuata utakuwa ni mgumu sana Mm. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu. Leo hii ukizungumza Tanzania katika ma midfield nilioacha utazungumza Salumu, unazungumzia muda. Ndio katika vijana wangu mbona tafaridi huyu hapa? Mm. Imidi yule pale. Ndio mm. vijana wangu mimi nilioacha. Mm. Nashukuru Mwenyezi Mungu sana ni mpaka mm. leo na niliyokuwa nawaambia yametimia. Sema kuna kitu kimoja ambacho kinaniuma sana mpaka leo yani kumuona mdogo wangu mimi yani Frank Raymond Domayo kitu kinaniuma sana ni ambaye ndio nilijua kabisa ni Frank nikitoka mimi anaingia yeye lakini leo hii Frank tena ndo nasema ndio mpira mpira yeah. sawa chuji e, ume, umesikia juzi shirikisho la mpira wa miguu nchini limeidhinisha kanuni ya kusajili wachezaji wa kigeni 12 na wote waruhusiwe kucheza umesikia e, wakati mnaanza ilikuwa wachezaji watano kuna kipindi kaja kuwa kumi mimi nimepungua hatimaye naje kumi wewe sasa hivi ni mwalimu na tukiondoa zile fikra za kizalendo za lendo za kutaka kubebana baina yetu wazawa unaonaje kule ilipofikia kwamba kama Tanzania inataka ina dream ubingwa wa Afrika kwa sababu dream is achievement yeah, na si kitu kingine yeah. tunataka those giant ambao wanakwenda kwenye mashindano ya Afrika wapate mafanikio na sio kuwa washiriki hiyo ndo dhana ya kusema kwamba 12 wote wacheze kwa sababu anakalimiwa hela nyingi kumsajili analipiwa vibali vingi sasa inawezekana mtu ambaye anagalimu la nyingi akae bench sasa baada ya hili kuwa limekuwa hivyo na dhamira kuwa ni hiyo nini ushauri wako kwa wachezaji wazawa chuji da mimi ningeomba niseme kitu kimoja cha kwanza mimi kama nilikuwa mchezaji na sasa hivi naongoza wachezaji binafsi binafsi kwa mlolongo wetu au mwendelezo wetu wa timu ya taifa au wa taifa letu mm. kwa kipindi cha miaka hii umezorota sana kwa sababu gani nasema kitu kimoja vijana wengi hawajitumi mm. na maana gani hawajitumi naweza nikazungumza hawajitumi mm. wamekaa huko wananiangalia lakini wanajua tofauti na sisi tuko tunafanya ujue mm. sisi tuko tunafanya ujue unajua kabisa na crucial mashindano makubwa naanza ligi preparation mimi najitoa mimi kama mimi yani ndio kila siku nasema hivi wazaji wa zamani nasema kujitoa unajitoa mimi kama mimi naenda koko beach nafanya mazoezi ile individual mm. lakini first of all sasa hivi yani vijana wengi yani mm. hii mitandao ya kijamii akikaa akimwanga kisani lolo anapiga sit ups anapiga push up lakini ajiro unaenda kufanya vitu gani jiwe na wenyewe wana swali kwenu mm -hmm. e, wanasema nyinyi mlifika wapi sisi eh. tunasema kitu kimoja Mamudu mm. tuanze na kina vitatino kila kitu kinakuja kwa zama mm. wanasema kuna mpira wa kizamani mm. ambao sasa hivi umeingia katika modern football mm. ambao kama sisi wachache na walimu sasa hivi mm. hawezi akaniambia msaji yoyote wa sasa hivi yoyote wa sasa hivi akanidanganya kitu <laughs> ambao nimeingia katika modern football nimeacha modern football kuna 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 omboi wangu hapa aitwa Abim Kamba mwanangu sana mdogo wangu huyo wa keko <coughs> anaambia ah chuji alikuwa anajua sana iko geita gold <laughs> alikuwa anajua sana kipa sasa na mimi sasa simchukue geita gold chuji au hata kit manager unazingua na wewe wewe unamsifia sifia chuji hapo wakati hapo pana 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 hmm. e, kuna mtu mwingine ana ameandika Mahmudu Asmanidi chuji ni kiungo ambaye binafsi nilimkubali sana 
usana lipokuwa yanga lakini tangu watoke yanga ime struggle kupata kiungo mkavaji hadi hivi karibuni alipopatikana Yannick Bangala na mtu mwingine eh, eh, anasema kaka Mahmudu shida nini achia sauti ya magoli ya yanga unaumia mwingine kaka Mahmudu mbona leo hujachangamka vipi yanga mmekufanya vibaya mwingine ajawani ah, mimi nasoma tu yote mnayosema sawa mimi nasoma tu. Anamjui kama nimefanya kazi mfulizo nimechoka ah hii majua tu kwamba yanga yeye anakashinda mimi nimeumia. Wengine anasema ah sauti kwako ankoli chuji huyu ni chicharito huyu ndugu yako. Mohamed Mshangama sasa muulize chuji vipi katika mechi anaweza kutoisahau akiwa yanga. E, sawa haya. E, mpaka leo pengo lako lipo wanasema hajapatikana holding midfielder kama wewe watu wanakuwa nakumegea sana chuji hizi sifa ni, ni nyingi sana na muda una unajiongea hapa dakika kama tano kabla tuja atujaga na mimi na wewe hapa e, kuna mtu e, kuna mtu ame ame ame, ame Idrisa, Idrisa. huyu chuji pasi zake zile ndefu hakuna kiunga anaweza kupiga complete pass kaka yeye na accuracy sasa hizi sifa ni nyingi sana hizi kaka hizi sifa wala nyingi umri nao wala nyingi sasa hizi sifa ndugu yangu ah naomba nisemeje eh, naomba sasa yabani wote mna andika message nimekuwa mmekwenda kwenye positive thing about you nataka negative zake sasa nataka yani yani nataka alikuwa mzuri lakini nataka zile lakini nataka message mbili za lakini ili na yeye ajue upande wake wa pili chuji watu wanakusifia ulikuwa ni midfield mzuri sana wakati wako hapa na shaka Eh yule aziziki angekuwa yupo na chuji mzee wa long ball angesababisha sana magoli. <laughs> Asa ilikuwa ni kipindi maarufu cha kupata maoni juu ya chuji. Na how do you feel yourself? You really legend brother. Brother, eh? I feel poor sana I say. Mm. I feel poor sana ni kwa sababu naweza ngasema kitu kimoja ni mimi ninapocheza sijioni. Ninapocheza sijioni. Mm. Ila wanaonitazama Mm. ingekuwa sasa hivi mm. tv ziko nyingi sana ni mm. ungekuwa unatoa negative nyingi sana ni mm. lakini kipindi kile mimi ninapokuwa na perform kwa sababu nilikuwa najua kabisa ni mm. mimi mshindani siku zote ni najua kabisa ni kila mwalimu alikuwa anakuja mm. au kila msaidi alikuwa anakuja ni mm. nilikuwa natia nafasi yangu mimi mimi uwezi amini na mood national team nilikuwa sijui naweza namba ngapi mm. Lakini kila position nilikuwa napewa mimi na perform na perform kwa sababu goalkeeper alikuwa mshindo mswada wa mbali kubadilisha kuwa 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 defend kuwa kuwa midfield eh no Neida dos Santos Neida dos Santos eh aliona kabisa nikitoka namba 4 mm. naweza kusogea hapa mbele alipeka namba 8 ni nani alipeka namba 8 alipeka namba 8 alipeka namba 8 maximo maximo eh msoro wa kwanza center back vile vile ah msoro wa kwanza center back center back vile vile kwa sababu nakumbuka mara ya kwanza kabisa eh na international team ya vijana eh tulienda wote Ethiopia 2004 Mm. No, it's uh, at kwenda wote. Tulisafiri na viongozi wengine ile kwenda Ethiopia. Mimi niliongezwa. Brother Salum Swedi alishiwa na mkewe. Ikabidi Salum aache. Ikaonekana nda 17. Nichomoleo mimi nipelekwe pale. Na nilipofika pale, nimefika pale mechi zote nimecheza. Double center back ni kwa sababu mimi ndo safari ukao umesahau ukasa passport wewe umekuwa umekuwa umekaa umekaa lonji ukaacha passport pale bole airport unakuwa unataka kuingia kwenye ndai kama wanaingia kwenye kwenye kwenye, kwenye akamba Ujamaa wewe tulikuwa wote ni safari kweli tulikuwa wote Ujamaa tuko kwenye eh kwa ndo ndo first time eh asubuhi ndege asubuhi ndika kaa mwenyewe anasoma magazeti pale bole ya poti mimi jamani eh muda wa kwenda trend tunainua tunaenda kafika anakaingia kama anaingia kwenye shengena magari ya kwenda kwenda ndo sema aliwa shabibu sema namshukuru Mwenyezi Mungu ala basi hapa ni bahati nzuri alikuta eh sema namshukuru Mwenyezi Mungu toka nilipoanza kucheza na 17 sikuwahi kukosa timu ya taifa yoyote ya vijana ni mm. kwanza na 17 nilipotoka na 17 nikaenda <laughs> sini ya moja kwa moja kuna mtu amekuchana hapa huyu eh isomo wewe mwenyewe hii message isomo wewe mwenyewe sio wewe mwenyewe jina la mtu usisome message ya chini hapo kuna simu naingia hapa kwa cha mandevu achana na chuko cha mandevu wewe soma message Uh, soma kwa nguvu huo uh, tatizo lake mmoja uh, chuji alikuwa mkorofi anapiga malefa uh, na alikuwa akichezewa rafu anarudishia uh, wakati huo huo anafanana na uh, boba na tabia zake ukorofi uh, ukiacha na mpira kuujua 
Bwana mimi kani hukumu sasa. Kaa kani hukumu sasa. Bwana na message hii ndio naitimisha kwa jirani wangu mafupi na Athmani Dichuji eh, ambaye tulimwalika hapa maalum kupata maoni yake mawili matatu juu ya Azamka kama mlikomsikia kuhusu Azamka nasema ni kitu kikubwa na anawapongeza Azam FC. Lakini pia tukazungumza tukanikapata maoni yake ama ushauri wake ni kwa wachezaji wa Tanzania baada ya TFF kupitisha kanuni wachezaji wote 12 wa kigeni kuruhusiwa kucheza na kwenda break dogo nikiwa nitakuja E, kungano wa chambuzi wangu hapa kuipitia mechi ya Simba na Yanga jana. Chuji ungependa kusema lote kuhusu mechi ya Simba na Yanga dakika moja? Da, dakika moja. Ningependa kusema kitu kimoja jue. Mm. Kwa mechi ya jana timeona kabisa. Kwa sababu has a player, has a coach na. Mm. Walicheza mechi za majaribio. Ndio kuna kituo cha television, tajaribio juzi kati kiliniuliza. Mm. Chuji ile mechi ya kesho una period nani nikamwambia hapana mm. walimu wote wameandaa timu zao mm. wamecheza mechi za grafiki final say simba kashinda yanga amelose mm. nikamwambia hivi walimu wote wameenda kuangalia mapungufu ya timu zao huyu wa huko ameangalia hivi huyu wa huko ameangalia huko mm. ila aliyejiandaa vizuri mm. atashinda mchezo unaofuata kwa sababu eh i know mpira mimi semaki una bahati yani mm. plan ya mwalimu Wona ingia na plan gani mimi ingia na plan gani? Plan ya mwenzie atakamshinda mwenzie. Mm. Mimi kusema gari ya sweet. Bahati yako ya kwetu hapana katika mpira hapana ese. Kuna ile moja ile gonga mwamba ile jigijara kaenda kaiokuwa unaikumbuka? Naikumbuka lakini hapana. Na nakwenda kwenye break nitarejea. Chui kama naipenda azamu mikono juu.